Qual era a pergunta? Ora, se todos nós fomos batizados num só Espírito, num só corpo, como Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 12, versos 12, 13 e 14, e conforme aquela montanha de outros textos que a gente viu ontem, como evidência, a pergunta dele é, existe algum outro momento na vida em cristã em que você possa ter experiências tão cartásticas, tão de crise, tão intensa, tão profundas ou tão crescentemente ungidas em que você vai sendo aquinhoado com dons, ousadia, intrepidez, desenvolvimento da fé como manifestação de sinais e evidências é, externas também do poder de Deus? A resposta é, é sim. Só que o apelido disso não é batismo com o Espírito Santo no Novo Testamento. Paulo chama isso de desenvolver a salvação. Paulo chama isso de encher-se do Espírito. Paulo chama isso de crescer. Paulo, Pedro chama isso de crescer na graça e do conhecimento do Senhor Jesus. Desenvolver é? a vossa salvação de Paulo. É, chama, isso em, chama isso de amadurecimento. Chama isso de outras coisas, mas não sei se vocês também lembram que no dia de ontem eu disse que se os dons espirituais fossem evidência de uma qualificação espiritual especial, então a gente estava danado e Paulo danadíssimo, porque a igreja, a comunidade em torno da qual ele mais trata deste assunto, mais do que em qualquer outro, em qualquer outro lugar é em relação à igreja de Corinto, que estava lotada de dons e vazia de caráter, que estava lotada de dons espirituais e sem fruto do Espírito Santo, sem evidência genuína do Espírito Santo. Ora, quando Paulo diz que eles estavam cheios de dons e secos de amor, que eles estavam cheios de dons, e cheios de maluquices e de distorções na fé, o que é que Paulo estava dizendo, por inferência? Ele estava dizendo que aquele crente carnal de Corinto, que ele chama, diz, vós sois carnais, não vos pude ainda falar como a gente espiritual, vocês são bonecos de carne, é mais ou menos a construção grega original, é isso que vocês são, ânimas carnais, falando em línguas, isso tudo. A inferência qual é? É que esses dons espirituais estão longe de ser qualquer qualificativo de caráter, uhum. de interioridade. Então é. não é um paradoxo. Não, ele não, ele não é sinal de uhum. santificação. Não é. Uhum. Santificação no sentido de, de evolução consciente na graça de Deus santificado em Cristo, todos nós estamos. Os mais amadurecidos, os menos amadurecidos, os homopneumáticos, tanto quanto o homopsíquicos, o homem carnal. Se está em Cristo, está em Cristo. Está santificado em Cristo, como Paulo diz em 1 Coríntios, que vai descer o cacete na moçada, mas diz a vós outros, santos santificados em Cristo Jesus. Então é por causa da graça imputada a mim e a todos, é que já está tudo consumado em meu favor. Uhum. Embora na prática eu esteja longe disso, tanto quanto eles estavam. Uhum. Mas conhecimento primitivo de Jesus eles tinham tido. Conhecimento da realidade básica do Evangelho, Paulo não os tinha deixado sem. Assimilado muita coisa, vários deles tinham. Mas, por outro lado, a gente precisa saber que o ambiente greco-romano que Paulo frequentava também estava cheio de língua estranha, sem ser cristã. E essa é outra coisa. Quem está em casa fica pensando que esses fenômenos são uma invenção do Pentecoste, que começou no dia do Pentecoste pela primeira vez. Tem chinês que fala em língua estranha há milênios, japonês, tribos de índio... Cultos de mistérios, cultos greco-romanos, culto a mitra, é, gnosticismo. Isso deve a essa manifestação. A, a fenômenos psíquicos. Uhum. É por isto que dom espiritual está longe de ser qualquer evidência de saúde espiritual. 
Paulo diz, olha, com relação aos dois espirituais, eu não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes. E dá um, um tema lá. Ninguém que diz Jesus Cristo é anátema está falando pelo Espírito Santo. Porque a balbúrdia era tão grande, a herança pagã carismática que havia em Corinto era tão grande, que tinha gente que transitava do templo de Afrodite, do de Apolo, de qualquer um outro, para agora, para esse novo ambiente, com todo o misticismo pagão na cabeça, como acontece no meio evangélico. Não é? O cara chega lá, ele tem que incorporar a pomba gira para ter uma experiência de dar uma tremida e dizer Jesus me libertou, ainda que ele incorpore toda semana de novo. Que ele vai, ele vai, ele está condicionado naquele negócio. A doença em Corinto estava presente. Então, Paulo nunca se impressionou com isso, ao contrário. Ele manda exercer discernimento, porque ele é um dos que adverte sobre a operação sutil da mentira, do engano, travestido dessas coisas. Então, dom espiritual não é sinalização de qualificação espiritual alguma, porque qualquer um, sem Jesus, com estímulos psíquicos específicos, vai desenvolver a glossolalia ou um monte de outras coisas, assim como dons de cura não são invenções cristãs, como todas essas coisas que acontecem pelo mundo inteiro. Crente é que é bobo. Fica pensando que são grifes. E aí entra em crise. Ah, alguém está curando. Deve ser de Deus. Não! Paranormalidade, sobrenaturalidade, isso aí dá, só não dá em poste de ferro. Mas pode dar em muitos lugares. Aqui perto de Brasília, Abadiânia, vem gente de mundo Deus, todo. João de aqui. Deus. É. O Discovery Channel... Está fazendo documentários sérios sobre o cara. É verdade. Porque ele é mais sério do que a maioria desses curandeiros evangélicos por aí. Do ponto de vista da fenomenologia, uhum. é constatável. A origem do fenômeno aí é outra história. Uhum. Então, a gente vai para Corinto. Esses santos santificados em Cristo Jesus que estão lá, que falam em línguas, a dessa, tem quem profetize, profetize loucuras também. Uma ênfase danada em curas e milagres. Por outro lado, era um pessoal que não buscava conhecimento, não buscava sabedoria, não buscava discernimento, não buscava os dons não marqueteiros. Eles tinham virado pentecostais ao estilo pervertido, no melhor sentido, o pior sentido da palavra. O negócio era falar em língua e não deixar nem ninguém ser ouvido num culto, tanto é que em 1 Coríntios 14... Paulo chega e diz, olha, parem com essa história, eu prefiro falar umas pouquinhas palavras em grego para vocês entenderem, do que milhões em outras línguas para ninguém entender. Dom de língua não é público, é para falar em casa, é sozinho, é quieto, é íntimo, não é propaganda pessoal. Quanto mais íntimo for, quanto mais no secreto for, mais chance de ser genuíno será. Quanto mais a pessoa tiver a pulsão e a necessidade de dar esses gritos em línguas em público, pode ter certeza, se não for aqui e ali, muito raramente, como um ímpeto do Espírito Santo, que até eu já tive na minha vida, mas tão raro em quase 40 anos que eu posso dizer foram duas vezes, mas quando isso vira costumeiro, pode ter certeza, o cara já está doente. Porque quem tem consciência sincera do ensino do Evangelho vai praticar isso a portas fechadas, porque Paulo diz não edifica ninguém exceto a si mesmo, está uhum. orando em espírito, o resto é propaganda. Uhum. Então ele diz, eu gostaria que vocês buscassem os melhores dons, gostaria que vocês profetizassem. Profecia para Paulo não era essa coisa que a gente vê por aí há tantos anos, meu servo meu, eis que eu te vejo fazendo uma viagem as malas estão prontas, é quase tudo a mesma coisa, né? Tem uma variação de quatro temas. Chave profeta, do carro na mão. Chave do carro na mão, eis que eu vejo uma varoa <risos> se aproximando e tal e tal. É aquela mesma babuzeira de sempre, que, que só gente muito condicionada não vê que são mensagens gravadas, aperta o play que toca. É. Então, não tem... Ou então é aquela paranormalidade que a gente já conversou aqui semana passada, de indivíduos paranormais que fazem a leitura do teu dia de manhã, dizem para você um segredo que só você sabia, é. aí você se abre todo, aí ele enfia, 
todas as opiniões translocadas dele em cima daquilo em nome do Senhor e você estrapa a sua vida. Então, conquanto Paulo cresce na profecia que também traz uma revelação futura, ou cresce na profecia que também traz uma revelação do coração, como ele diz em 1 Coríntios 14, que a genuína profecia pública para ser falada no espírito de uma revelação tinha que ser daquele tipo tão genuíno e tão verdadeiro que o incrédulo presente à reunião, impactado pela revelação dos segredos do seu coração desconhecido a todos, caísse de joelho em terra prostrado dando glória a Deus. Se não tivesse a qualificação desse tipo de genuinidade profética, Paulo diz, não abra a boca. Ou então se abrir, que seja a profecia como 99% das profecias devem ser. São as que eu prego a minha vida inteira para consolar, para exortar e para edificar. É evangelho aplicado ao cotidiano dos irmãos. Hum, sem apoteose. É, sem apoteose. Né? Então, vendo, voltando aqui para os irmãos de Corinto. A gente começa ali, no capítulo 1 Paulo já fazendo queixo de, de como eles estavam extremamente impressionados pelas filosofias dos gregos ou pelo legalismo dos judaizantes. E Paulo diz, olha, a palavra da cruz é loucura mesmo. Não tentem nem melhorá-la filosoficamente e nem diminuir o escândalo dela abraçando esse monte de leizinhas aí. No capítulo 2, ele já vem com aquelas divisões todas. É o pessoal que diz, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. Alguns, assim, no meio daqueles, eu não sou de Cristo. Enfim, <risos> aquela idiotice toda. Ele diz, ah, vocês são os grandes carnais, Jesus não está dividido, vocês não entenderam nada. Um pregou, outro regou, mas quem deu o crescimento foi o Senhor. Parem com isto. Aí no capítulo 3 ele de novo ele introduz o tema de novo desse besterol presente, ele continua, aí ele fala da arrogância do pessoal, que agora já não quer mais nem dar ouvidos a Paulo, chegaste a reinar sem nós, já não estão mais querendo, já se sentindo o rei da cocada preta por causa de dom. De dom, de dom, de dom. Aí no capítulo 5 ele diz, vocês estão assim, mas estão deixando um irmãozinho aí ter a esposa dele comida, traçada, pelo filho dele que está pegando a madrasta. E enquanto isso está todo mundo aí no oba loba roba e aliandores cantores. Mas o, o irmãozinho aí está sendo corneado pelo filho com a esposa e vocês estão fazendo vista grossa e brincando disso aí. Aí vem no, cap... no mesmo capítulo 5, ele diz, ah, eu antes disse para vocês não se associarem com os incrédulos deste mundo, ladrões, roubadores, pervertidos, desgraçados, não sei o quê. Mas o negócio está tão preto aí entre vocês que eu estou dizendo é não se associem a esses que se dizendo irmãos são piores do que os de fora e que estão aí dentro. Ó. Será que vocês não têm discernimento para ver o que está acontecendo? Aí ele vai <coughs> e continua... E vem aquela, no capítulo 7 aquela sucessão de problemas sobre casamento. Né? Gente mal casada, sendo obrigada a ficar casada com um cara que batia na mulher, que espancava a mulher, que isso e aquilo. Ele bota ordem naquela confusão familiar horrorosa. Ou aqueles pais surtados que disseram, Jesus está voltando amanhã, minha filha virgem não casa nunca mais. A garota já abrasada para cá, desesperada, ele vai equilibrando o negócio. Aí entra no capítulo 8 aquela exortação a alimentos sacrificados a ídolos, porque o pessoal atravessava a rua. Para vocês terem uma ideia, se fosse aqui, cidade de Corinto, a casa onde Paulo se reunia, dá uma viradinha jovem ali para o xing-ling do vovô e da vovó, se você conseguir virar para lá. A casa onde Paulo se reunia, estava ali, ó, na, na muralha do Xing Ling ali. E você andaria mais ou menos do Xing Ling até a direção da minha casa ali na frente, jovem. Vira lá para casa, por favor, jovem. Lá para minha casa, lá. Na direção daqui para ali, você está no tempo de Apolo. É pertinho assim. Um pulo. Enorme o templo do Apolo. Então, e ali na frente do templo do Apolo, rolava também a feira, 
com todos os alimentos sacrificados aos ídolos que o pessoal levava para o templo de Apolo. Aí, o que é que acontecia? Tinha gente saindo da reunião comunitária ali, entrando direto na, na, nas reuniões dos banquetes de fraternidade, dos alimentos sacrificados aos ídolos lá, Apolo e outros, comendo, bebendo, se embriagando, se fartando. O pessoal que tinha acabado de falar em língua lá na... Na reunião ali, um pouco antes, né? Aí, no capítulo 10, ele adverte o pessoal todo, diz, olha, lembrem dos israelitas, todo mundo foi batizado em Moisés, no mar, batizado na água da nuvem, todo mundo bebeu do mesmo espírito, o texto que a gente leu aqui ontem, né? Uhum. Todos, 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 mas a maioria deles ficou caído no deserto, eles ficaram prostrados, por quê, hein? Porque se entregaram à idolatria, se entregaram a orgia, a promiscuidade, a dissolução do ser, a amargura, a murmuração, a todas essas coisas que diluíram o ser deles, eles se perderam no caminho. Ora, essas coisas que foram ditas sobre eles são advertências para nós, sobre o que os fins dos tempos têm chegado, abram os olhos. Aí ele entra ele, no capítulo 11, narrando aquela história das prostitutas do, da Acro Corinto, lá do templo de Afrodite que é relacionado ao fato de que elas desciam no fim da tarde, é cultuais, cultuais né? sem véu no rosto, com os cabelos soltos, lindas e charmosas, e deliciosas e provocantes, e para seduzirem os homens de Corinto. E Corinto tinha virado verbo na antiguidade. Corintianizar era a mesma coisa que achacrinhar, era a mesma coisa que aputalhar. De modo que o, o verbo... Corintianizar era uma rio de janeirizar, no sentido assim de um bacanal de carnaval, porque Corinto era um dos centros de maior orgia do mundo greco-romano, porque ele ficava entre dois mares, o Egeu de um lado e o Adriático do outro, era um ponto comercial de passagem, como qualquer rota comercial, é marinheiro do mundo inteiro, e onde tem marinheiro, variedade de nações e pessoas sem raízes e vínculos, há uma demanda por prostituição e sexo enorme. Então elas desciam de lá para servir essa moçada. Aí as mulheres aqui de Corinto, algumas delas já tinham sido de lá, algumas acostumadas também a outras coisas, não resistiam à tentação e também saíam é, no mesmo espírito de carinha de fora. Aí é quando ele recomenda é, que elas usem véu no rosto. Né? A gente não entende os contextos. É. Número um, porque mulheres sérias na antiguidade faziam isto. Então ele estava recomendo uma coisa que qualquer mulher bem casada, não precisava ser cristã, faria com naturalidade naquele ambiente público e naquele contexto onde a cara de fora era um convite para outra coisa. Então, por causa disso, ele dispõe um véu, que de fato é a palavra grega exousia, que significa autoridade. Então, véu e autoridade são sinônimos. O que ele está dizendo é, mulheres da comunidade de Corinto, publiquem o fato de que vocês não são mulheres de cara de fora, no sentido de que estão fazendo um convite. Publiquem o fato de que vocês são mulheres sob autoridade, sob exousia. A primeira é de Cristo, a quem vocês servem. E a do esposo de vocês. E ele até equilibra e diz, e não é para o marido também tirar onda. Porque assim como a mulher veio do homem, o homem é nascido de mulher, de modo que a interdependência não está criando nenhum princípio de chauvinismo. Ele está dando, fazendo uma recomendação de saúde relacional e uma série de outras coisas que não vem aqui ao caso. Aí ele entra no capítulo 12, dizendo, não quero que vocês sejam ignorantes, é como ele começa, porque de fato aquele pessoal que falava todas aquelas línguas eram sem gnose, sem conhecimento, eram ignorantes do que estavam fazendo. No capítulo 12 ele dá uma sucessão de dons, que não são todos, não é? estão longe de ser. Paulo nunca teve a pretensão de dizer quais são todos os dons de Deus, porque quem tiver essa pretensão é maluco. Ele ali dá uma listinha, como ele dá uma outra em Romanos, como ele dá uma outra em escrevendo aos Efésios, mas está longe de ser algo que somado 
né, dá 30, mais ou menos, designações, são os limites do dom de Deus. Os dons de Deus são ilimitados. Ele está sendo pedagógico e está apanhando os elementos mais comuns no cotidiano deles ali, os mais conhecidos, tanto pela prática abusiva como pela negligência total, e dizendo, olha, aqui está um, um caminho. E Deus dá conforme lhe a praz. A praz é a obra do Espírito é. Santo, dá a cada um para um fim proveitoso, hum. não é dar dom por dar, não é para o cara virar uma gambiarra de dons, nem um, uma figura alegórica num carro de carnaval de dons, de dons, aí e tal. Ou bater no peito e... dizendo que eu tenho todos os tem nove dons, dons de é. primeira Coríntios. Os nove, né? Ainda tem essa história. Que é... Nove medalhas. É, são peito. os nove medalhões ali, né? Todo mundo com comendas de dons no peito, aquela maluquice toda, né? Se somarem, eles vão ver que são muito mais. Aí vai crescer o ranking, a patente. Falta peito para tanta falta medalha. Falta peito para tanto dom, né? Mas não falta cara de pau, viu? Falta espaço no peito. Mas aí, no capítulo 13, ele diz, olha, tudo isso é bobagem, sem o um caminho sobre modo excelente, se você profetizar, tiver fé, tiver isso, e o escambau. Mas não tiver amor... Nada disso aproveita, é sino batendo, é lata velha, é latido, é cão ladrando, é idiotice, está tudo morto, vocês não viram que sem amor nada é verdade para Deus. Aí no capítulo 14 ele põe ordem na casa, ele diz, por que não falar em línguas publicamente? Qual a exceção e olhe lá, havendo quem interprete, designa a qualificação da profecia, ou ela vai abrir o coração de um incrédulo, ou então ela tem que edificar a todos. Para edificar a todos tem que ser comum a todos. É um ensino geral e não um derramar de horóscopos e de como está o seu dia hoje <risos> para os outros, para as pessoas. Ele arruma isso tudo. E aí quando a gente chega no capítulo 15, a gente vai descobrindo mais maluquice. Vai descobrindo que lá tinha gente que se batizava por causa dos mortos. Ah, meu avô morreu sem se batizar, não conheceu Jesus, então eu vou fazer um batismo vicário pelo velho. Aí era aquele monte de gente querendo se batizar pelos que já tinham morrido. Aí Paulo diz, olha, para com isso que não adianta nada. Havia entre eles aqueles que diziam que a ressurreição já tinha acontecido que não ia haver nunca mais ressurreição de mortos. Aí Jesus, Paulo diz, olha, se é assim, nós estamos ferrados. <risos> e, e se é assim, até Cristo não ressuscitou. E tem mais a mensagem que ele está mandando a gente pregar. É mentira, porque foi isso que ele mandou que a gente asseverasse. Havia pessoas ali dentro com as expressões de crenças mais bizarras e falando em língua torta e direito, sinal de que proliferação de dom espiritual não gera nenhuma forma de qualificação mental, espiritual e de caráter. A pergunta é o que gera. <risos>